ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് ബൈ സർക്യൂട്ടിൻ നോക്കാൻ പോവാണ് അതായത് നോട്ട്ബുക്കിൽ നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫിക്സ്ഡ് ബൈ എ സർക്യൂട്ട് അപ്പം ഏത് ബയസിങ് സർക്യൂട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഫിക്സ്ഡ് ബൈ എ സർക്യൂട്ടാണ് ആർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എയ്റ്റി കിലോവും ആർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു കിലോവും ബേസ് റെസിസ്റ്റൻസും കളക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി സി സി ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് വോൾട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇസ് സിലിക്കൺ വിത്ത് എച്ച് എഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ആ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ ബി വി ബി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ സിലിക്കൺ ആകുമ്പോഴത്തേനും അത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ വിത്ത് എച്ച് എഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈൻഡ് ഐ ബി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എസ് ക്യൂ പോയിൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഐ സി ആൻഡ് വി സി ഇ വി സി വി ബി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ബയസിങ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് ബയസ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ സർക്യൂട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എല്ലാം എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിക്സ്ഡ് ബയസിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ ആർ ബി ആർ സി വി സി സി പ്ലസ് മൈനസ് വി സി ഇ പ്ലസ് മൈനസ് വി ബി ഇ പിന്നെ ബേസിലേക്ക് ഐ ബി കയറുന്നു കളക്ടറിലേക്ക് ഐ സി കയറുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എല്ലാം എഴുതുക ഇനി ഇവിടെ ഡൗട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് എഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എച്ച് പരാമീറ്റർ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് മുടികളുടെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ വരുന്നത് എച്ച് പരാമീറ്റർ മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത്ര അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി എച്ച് എഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ബീറ്റ വാല്യൂ തന്നെയാണ് എച്ച് എഫ് ഇ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ബീറ്റയാണ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇസ് സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിലിക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വി ബി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ബി ഇ നമ്മൾ സാധാരണ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഡയോഡ് നമ്മൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിൻ്റെ കട്ടിൻ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം സിലിക്കൺ ആകുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ജർമേനിയം ആകുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിലിക്കൺ ആണെന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വി ബി ഇ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നോൺ ഡേറ്റ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് ഐ ബി ഓക്കെ അപ്പം ബേസ് കറണ്ട് ഐ ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ബേസ് കറണ്ട് ഐ ബി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും കെ വി എൽ നമ്മുടെ ബേസിൻ്റെ ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ലൂപ്പിൽ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഇവിടുന്ന് വരുമ്പം ഞാൻ ലൂപ്പ് കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പോകും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടുന്ന് വരുമ്പം ആദ്യം കാണുന്ന സൈൻ ഏതാണ് മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് വി സി സി ഇവിടെ വന്നു ഇൻപുട്ട് ലൂപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ബേസ് ലൂപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പം ആദ്യമേ കാണുന്ന സൈന് പ്ലസ് ഓക്കെ പ്ലസ് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ ബി ഓക്കെ പ്ലസ് ഐ ബി ആർ ബി അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ വി ബി ഇ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സൈൻ ആദ്യമേ കാണുന്നത് പ്ലസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് വി ബി ഇ ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിൽ തിരിച്ചെത്തി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കിട്ടും ഐ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ ബി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം ഐ ബി ഈക്വൽ ടു വി സി സി മൈനസ് വി ബി ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്കറിയാം വി സി സി വി ബി ഇ ആർ ബി ഓക്കെ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം വി സി സി ട്വൽവ് ആർ ബി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ടു എയ്റ്റി കിലോ ഓം ഓക്കെ കിലോ ഓം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എടുത്ത് എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർട്ടി
വൺ സീറോ വൺ ആണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടറായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ക്യൂ പോയിൻ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഐ സി ആൻഡ് വി സി ഇ ഓക്കെ ക്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ഐ സിയും വി സിയും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ക്യൂ പോയിൻ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഐ സി ആൻഡ് വി സി എപ്പോഴും ഇത്രയും തരണം എന്നില്ല ഇങ്ങനെ തരാം അതായത് ഫൈൻഡ് ദ ക്യൂ പോയിൻറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ തരത്തുള്ളായിരിക്കും അപ്പം ക്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐ സിയും വി സിയും വാല്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഐ സി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഐ സിയും ബി സിയും നമ്മൾ ഈ ഈ ലൂപ്പ് നോക്കുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും ഐ സിയും വി സിയും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ലൂപ്പ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പം ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അൺണോണേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അൺണോൺ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഒരു ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അൺണോണേ കണ്ടുപിടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ സി കളക്ടർ കറണ്ട് നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ബേസ് കറണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ബേസ് കറണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി വാല്യൂ അപ്പം ആ ബേസ് കറണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഐ സി ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇൻ ടു ഐ ബി ഓക്കെ അപ്പം ബീറ്റയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ബി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈ വാല്യൂ കിട്ടും ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആംബിയർ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീനെ മില്ലി ആംബിയർ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതിയില്ലേലും തെറ്റൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ എഴുതിയാലും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഐ സി കിട്ടി ക്യൂ പോയിൻറ്റിൽ ഐ സി കിട്ടി ഇനി വേണ്ടത് വി സി ഇ ഓക്കെ വി സി ഇ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പിൽ നമുക്ക് കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എങ്ങനെ വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പ് ഓക്കെ ഇത്രയും ഇവിടെ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ലൂപ്പിൻ്റെ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പിൻ്റെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമേ കാണുന്ന സൈന് മൈനസ് അപ്പം മൈനസ് വി സി സി പ്ലസ് ഐ സി ആർ സി പിന്നെ വി സി ഇ വരുമ്പോഴത്തേന് ആദ്യമേ കാണുന്ന സൈന് പ്ലസ് ആണ് അപ്പം പ്ലസ് വി സി ഇ പിന്നെ തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റിൽ എത്തുന്നു ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്കറിയാം അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത് വി സി ഇ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം വി സി ഇ ഈക്വൽ ടു വി സി സി മൈനസ് ഐ സി ആർ സി ഓക്കെ അപ്പം വി സി സി മൈനസ് ഐ സി ആർ സി വരും വി സി ഇയുടെ ഇക്വേഷൻ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ട്വൽവ് മൈനസ് ഐ സിയുടെ നമുക്കറിയാം ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആർ സി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ടു കിലോവും അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അപ്പം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ തേർഡ് ക്യൂ പോയിൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഐ സി ആൻഡ് വി സി കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് വി സി ആൻഡ് വി ബി വി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കളക്ടർ പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് ആണ് വി സി ഓക്കെ വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബേസ് ഈ ബേസിലെ പോയി വോൾട്ടേജ് ആണ് വി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇനി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബേസിക്സ് പഠിച്ചപ്പം ഓക്കെ നമ്മൾ ബേസിക്സ് പഠിച്ചപ്പം ഇത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് വി എ ബി വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലെ വോൾട്ടേജ് മൈനസ് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലെ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതാറ് ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് എനി എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം പോസിറ്റീവ് സൈഡിലെ വോൾട്ടേജ് മൈനസ് നെഗറ്
അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വി എ മൈനസ് വി ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എ മൈനസ് വി ബി അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുക അതായത് നമുക്ക് വി ബി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം വി ബി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വി ബി ഇ അറിയാം ഓക്കെ അപ്പം വി ബി ഇ അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ബി ഇ അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും വി ബി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് വി ബി മൈനസ് ഈ സെക്കൻഡ് ലെറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് വി ഇ ഓക്കെ അപ്പം വി ബി ഇ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് വി ബി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി ഇ നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഈ എമിറ്റർ ഓക്കെ വി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമിറ്റർ ആണ് എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എമിറ്റർ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഇ ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും വി ബി ഈക്വൽ ടു വി ബി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വി ബി കിട്ടി ഇനി വി സി ഇ സോറി വി ബി കിട്ടി വി സി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെയിം പ്രൊസീജർ തന്നെ വി സി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വി സി മൈനസ് വി ഇ ഓക്കെ വി സി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സി മൈനസ് വി ഇ ഈ വി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വോൾട്ട് ആണ് വി സി ഇ നമുക്കറിയാം വി സി സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി സി ഈക്വൽ ടു വി സി ഇ പ്ലസ് വി ഇ വി സി ഇ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലസ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സി ഈക്വൽ ടു വി സി കിട്ടാനായിട്ട് വി സി ഇയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എമിറ്റർ ഡയറക്റ്റ്ലി ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് സീറോ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വി ബി ഇ ഈക്വൽ ടു വി ബി മൈനസ് വി ഇ എന്ന് വരും അതിൽ വി ഇ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം വി ബി ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്